எப்பல்லோ அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து மாணவர்களுக்கான கல்வி அவங்களுக்கான நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு அந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம முதல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களா பார்க்கணும் நார்மலாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ப்ரீவியஸாக ரெக்கார்டை பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்டு வருவாங்க ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறது கால்குலேஷன் போடுறது பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிள்ளைகள் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த ரெக் ரீடிங்ஸ் ரெக்கார்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது தே காட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஸோ ஒரு மிஷின் வி ஆர் ஹேவிங் ஃபைவ் ஜெட் இன்ஜின் நாங்கள் ஒர்க்கிங் இன்ஜின் மாடியில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பிள்ளைகள் வந்து ஏரோ பைலட்டோட இன்ஜின் எப்படி இருக்குங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்கிங் மாடல் இங்கே டைரெக்டாக பார்க்கலாம் ஒரு கார் இயங்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாகங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நானூறு உதிரி பாகங்களில் மாற்றப்பட்ட ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜின்லேருந்து கேஸ் இன்ஜின் கேஸ் இன்ஜின்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் இது மட்டும்தான் மாறி இருக்குது இப்போ மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வைக்கிள் வந்தாச்சு கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கல் வந்து ஸ்ட்ரீம் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்படி உண்மை அல்ல எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தமாக ஒரே துறை எடுத்து படிச்சுட்டு சார் வேலை இல்லை சார் அப்போ துறை சார்ந்த விஷயங்களில் மொத்தமாக ஐடி எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐடியில் வந்து சப்ளை ஹெவியாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்படிஷன் இப்போ நாளைக்கு வந்து பிகை நூட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் சரவண ராம்குமார் நம்முடைய எதிர்கால வாழ்க்கையானது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம அப்பல்லோ காலேஜ் கேம்பஸில் இருக்கோம் நம்ம கூட அப்பல்லோ இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய அகாடமிக் டைரக்டர் மிஸ்டர் சரவணன் சார் இருக்கார் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான பதில்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றதுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசலாம் சார் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம அப்பல்லோ குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் என்னென்ன காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிற அப்பல்லோ குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வியர் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கு குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து இன்ஸ்டியூஷன் குரூப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஹேவிங் த்ரீ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மூணு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரி நம்ம கிட்டே இருக்குது கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இந்த மூணு கல்லூரியுமே வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை பூந்தமல்லி தண்டலத்தில் இருக்குது அனதர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா குடுவாஞ்சேரி மூணாவது கேம்பஸ் வந்து நமக்கு மாதவரத்தில் இருக்குது இதுதான் நம்ம உறுப்பினர் கல்லூரிகள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பிஎட் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஃபார்மசி காலேஜ் இருக்குது அது தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போலோ பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இருக்குது இது வந்து எல்லாமே நம்ம குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் தான் அதில் மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போலோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹைலைட்டட் இன்ஸ்டியூஷனாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்குது அதில் குரூப் ஆஃப் காலேஜஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய இப்போ சென்னை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது உண்மை ஏன் ஒரு மாணவர் இல்லை ஒரு மாணவி அப்பல்லோ இன்ஜினியரிங் காலேஜை சூஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ நீங்கள் சமீப காலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த அப்பல்லோ ஐ மீன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் உறுப்பினர் கல்லூரிகள் இருந்தது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் இருந்தது அதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இப்போ சமீப காலமாக கொடுத்துருக்கூடிய ரிப்போர்ட்டில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து அந்த தகுந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத அதாவது மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு தகுந்த உகந்தது அல்லாத கல்லூரிகள் அப்படின்னு சில காலேஜ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போலோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் வந்து நாம் வந்து அதிகமான விஷயத்த வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து மாணவர் நலன் சார்ந்த விஷயத்தையும் மாணவர் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை சார்ந்த விஷயத்தையும் அப்பல்லோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அப்பல்லோ அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து மாணவர்களுக்கான கல்வி
எதிர்காலத்தில் அவங்க போகக்கூடிய அந்த ஃபீல்டில் வந்து நல்லா சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் அதிகமான ஒரு விஷயத்தை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த எந்தளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல்னா என்னெல்லாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தி ஹாவ் டு ஒர்க் இன் தட் ஃபீல்டு அதாவது வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் போகும்போது யூடிஎம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் வந்து கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்கூடிய சிலபஸ் கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க காலேஜில் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே கம்பெனி எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் அது எல்லாமே வந்து மேனுவல் வந்து இப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டடாக மாறி போச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஹைட்ராலிக் மேனுவல் மிஷின் எல்லாமே இருந்தது பட் இப்போ எல்லாமே என்ன பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்தாச்சு ஸோ த்ரூ சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் வழியாக எப்படி வந்து மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ப்ராக்டிக்கலில் மெக்கானிக்கலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சிஎன்சி மிஷின் பற்றின விஷயங்கள் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி இவங்க லேப் ஒன் லேப் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள் வந்து படிக்கும் பொழுதே வந்து லேத்தில் டைரெக்டாக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கான ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷரை அவங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது அப்போது நம்ம அப்பல்லோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது சென்னை அண்ட் சென்னை சர்க்கிள் இந்த மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது இதே வெளி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் வந்து சேரணும் அப்படின்னா அதற்கான வாய்ப்புகள் என்னவா இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குது கண்டிப்பாக சார் இப்போது அப்பல்லோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய துறைகள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக பேசிக்கலாம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது இது சார்ந்த விஷயங்கள் இதுக்கு அடுத்து மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இப்போ வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவர் டிமாண்டட் கோர்ஸாக இருந்தது மாணவர்களோட அதிகமான விருப்பம் ட்ரெண்டிங்கே அதுன்னா மெக்கானிக்கலும் ஏரோநாட்டிக்கலும் இருந்தது அது கடந்த காலங்களில் இப்போ மாணவர்களோட திறன் எது அதிகமாக மேம்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பிஇ கம்ப்யூட்டர் வித் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் தென் டேட்டா சயின்ஸ் இதுதான் வந்து பிள்ளைகள் வந்து அதிகமாக விருப்பப்படுறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர் ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு கடந்த காலங்களில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஆஃப்டர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடியில் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் ஏற்பட்டுருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இசிஆர் பார்க்குறோம் இல்லை ஓஎம்ஓ ரோட்டில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அங்கே தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு தேவையான ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து டே டு டேயில் ரொட்டீனில் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் பிள்ளைகளோட ஆர்வம் எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கணினி சார்ந்த விஷயங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி பிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸ் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஏன்னா தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துட்டு வரக்கூடியதில் இப்போ நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் தெரியாத மாணவர்களோ தெரியாத நபர்களை நபர்களை எழுப்ப முடியாது உண்மை தாங்க அதில் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னமும் சேலஞ்சிங் டாஸ்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஈவன் சைனா வந்து நம்ம இந்தியன்ஸோட வெப்சைட்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் இன்றைக்கி டேட்டில் பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எவர் கிரீனா அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் எதை படிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படி இல்லைனா பிஇ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்து அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிக்க முடியும் சைபர் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து அதிகமான வேலை வாய்ப்பு தேடி தர மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கும் சார் நம்ம ஒரு ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது என்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னாலே மாணவர்களுடைய அதிகபட்ச விருப்பம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது தான் ஆனால் இப்போது அப்படி தான் இருக்கா ஏன்னா அதில் ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி புரியுது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து ஒரு நல்ல விஷயந்தான் ஒரு ரெண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடியிலருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே குறிப்பாக சில திரைப்படங்களில் வந்து இன்ஜினியரிங் மாணவர்களை பற்றின ஒரு சில உண்மையாகவே நகைச்சுவையாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய வந்தது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உண்மையாக இல்லை இருக்கக்கூடிய நிலவரங்கள் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கும் நல்ல படித்த மாணவர்கள் வந்து நல்ல கம்பெனி
சில கல்லூரிகளில் படிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட் ஸ்கில் இப்போ சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் வந்து என்ன போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டியில் கொண்டு வந்தாலுமே பைலிங்குவல் டீச்சிங் தான் அதிகப்படியான கல்லூரிகள் வந்து பண்ணுறாங்க பைலிங்குவல் டீச்சிங்னால் உங்களுக்கு புரியும் தமிழ் சார்ந்த விஷயத்தில் தமிழ்லே பேசுகிறது நாம் எல்லாருமே அதை வந்து வரவேற்கிறோம் ஆனாலும் கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஹாவ் டு ஸ்பீக் இன் கோல்ட் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட் ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் லாங்குவேஜை நம்ம கொண்டு போகிறோம் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு அது தேவைப்படுது இது வந்து மாணவர்கள் வந்து மேம்படுத்திக்கணும் அக்கடுத்து வந்து சப்ஜெக்ட் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம சொன்னோம் நான் சொன்ன முதல்லே ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ்போஷர் வந்து குறைவு சில பிள்ளைகளுக்கு அதனால் என்ன பண்ண முடியறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இன்ஜினியரிங் எடுத்தும் அவங்கள வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோர்ஸை சரியாக முடிக்காமல் நல்ல ஒரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து படிக்காமல் திறனை வளர்த்துக்காமல் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது நேச்சுரலாகவே அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து வேலை வாய்ப்புகளை தேடி தான் அலைய வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த திரைப்படங்களை காமிச்ச விஷயத்துக்கு தேவையான பதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேரண்ட்ஸும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மாணவர்களும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வகங்கள் அதாவது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லேப்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அவங்க என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம அப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் டைப் வித் ஐபிஎம் பிக் டேட்டா ஆனால்டிக்கல் லேப் ஸோ அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப் ஐபிஎம் இண்டஸ்ட்ரி பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் லேபோட டைப் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள இருக்கா அப்படிங்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்போ நம்ம கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறதுக்கும் அதை பண்ணு பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்குமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணும்போது தே வில் கெட் மோர் எக்ஸ்போஷர் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஜஸ்ட் அதை விஷுவலாக பார்க்குறதுக்குமான டிஃப்ரென்சஸ் தான் நான் சொன்ன விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறது அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இவங்க அந்த டேட்டா லேப் நான் சொன்ன அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் லேபில் உட்காந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லில் டெவலப் பண்ணுறது அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன அந்த சிஎன்சி மிஷின் யூடிஎம் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி லேப் அண்ட் தென் அதர் லேப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்க ரீடிங்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இப்போ நார்மலாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ப்ரீவியஸாக ரெக்கார்டை பார்த்து காப்பி அடிச்சுட்டு வருவாங்க ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறது கேல்குலேஷன் போடுறது இதை வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக சில பண்ணிட்டு வருவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிள்ளைகள் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த ரெக் ரீடிங்ஸ் ரெக்கார்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது தே காட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஸோ ஒரு மிஷின் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ பவர் அதை கன்சியூம் பண்ணுறது எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பிள்ளைகள் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷலாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இது தவிர ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அப்போ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹைலைட்டடாகவே சொல்கிறோம் பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்பைஸ் ஜெட் இன்ஜின் ஜெட் இன்ஜின் வந்து அண்ணா யூனி சிலபஸில் இன்ஜின் வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் ஒர்க்கிங் இன்ஜின் மாடியில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பிள்ளைகள் வந்து ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜின் எப்படி இருக்குது ஒரு ஏரோ ஃபைலட்டோட இன்ஜின் எப்படி இருக்குங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்கிங் மாடல் இங்கே டைரெக்டாக பார்க்கலாம் அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் இப்போது இங்கே ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்னால் நிறைய மாணவர்கள் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம முடிச்ச உடனே ஒரு பைலட் ஆகும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அது உண்மை அல்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தே வில் கோ ஃபார் டிசைன் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சரிங் இதில் தான் அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏரோனிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னோம் அப்படின்னா டிசைன் பற்றி அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸ் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ மணி தனியார் துறை நிறுவனங்கள் விமான சேவை நிறுவனங்கள் இருக்குது எல்லா சேவை நிறுவனங்களுமே என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா நாம் சொல்லிக்கக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட்டில் இவங்க இன்ஜினியர்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் இது வந்து எதிர்வரும் காலங்களில் இன்னும் பெரிய லெவலில் வந்து விமான சேவை போக்குவரத்து அதிகரிக்கும் பொழுது மாறுமுள்ள தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணலாம் டிசைன் கிராஃப்ட் இன்
பட் இசி அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்பம் அதாவது வெளிநாடுகளில் வந்துட்டுதான் சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பம் நம்ம வரப்போகிறது ஃபைவ் ஜி இல்லைங்களா வர்ச்சுவலாகவே நீங்கள் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே டூ டி த்ரீ டி நம்ம பார்க்க ட்ரை பண்ணுறோம் டூ டிங்கிறது ஃபோட்டோ மாற்றணும் த்ரீ டிங்கிறது விஷுவலாக அதை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதை வர்ச்சுவலாக நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி தான் ஃபைவ் ஜி இப்போ அடுத்த அப்கமிங்கில் வரக்கூடிய டெக்னாலஜி அதிகமான வேலை வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் முடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தகவல் தொழில்நுட்பத்துலேயும் வேலை இருக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஏன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டு இப்போ ஒரு காலத்தில் பில்டிங் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்த சாஃப்ட்வேர் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க த்ரூ சாஃப்ட்வேர் எவ்ரி திங் வில் ஒர்க் ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே ஆட்டோமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆட்டோமைஸ் அப்படின்னா வித்தவுட் ஹியூமன் பீயிங் மிஷின் இண்டிபெண்ட்லி ஒர்க்ஸ் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம் அதை இப்போ நமக்கு நியூவாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஇ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தாச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இப்போ நீங்கள் ஒரு சார் வந்து சரவண ராம்குமார் சார் வந்து கொஷின் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத நாம் என்ன பண்ணலான்னா இன் ஃபியூச்சரில் ஒரு ரோபோ கொஷின் பண்ணணும் என்ன மாதிரி வேற ஒரு ரோபோ உட்காந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிள்ளைகள் வந்து ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு உண்மைதான் சார் இப்போ அது அதோட டெக்னாலஜி நம்ம நாட்டை தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் குறைவு அப்போ இது எதிர்வரும் காலங்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்கிறது ஒரு ட்ரெண்டிங் அடுத்த ட்ரெண்டிங் எப்போ என்ன செட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது வந்து பெரிய லெவலில் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் துறை சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுலே வந்து அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது அப்படின்னா பிஇ சைபர் செக்யூரிட்டி இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எங்கே போனாலுமே வந்து வி ஆர் அக்சஸிங் தட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரைட் அதை வந்து டேட்டா த்ரொட்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் டாஸ்க் இப்போ நீங்கள் நம்ம எந்த ஒரு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை எடுத்துக்கிட்டாலுமே டேட்டா இஸ் வேல்யூட் ஒன் ரைட் இல்லையா டேட்டா இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம பண்ண முடியாது டேட்டா பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ துறைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இதில் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய டாமினேஷன்ஸை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கிங் நம்ம ஈஸியில் வருதுன்னு நம்ம சொல்லணும் அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கிங் வரும்போது இல்லை ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டேட்டாவை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரியான ஹேக்கிங் டெக்னிக்ஸ் வருது அது எப்படி ப்ரசர்வ் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ் வழியாக மாணவர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் தென் பிஇ சைபர் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே வந்து பெரிய வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா என்ன சார் அதோட தாக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி என்வரான்மெண்ட் எவர் கிரீன் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபியூவல் இருந்து கேஸ்க்கு வந்துட்டோம் கேஸில் இருந்து அடுத்து வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கார் போயிட்டோம் அப்படின்னு இவி வைக்கல் உண்மை தான் இவி வைக்கல் வந்திருக்கு பட் இருந்தாலுமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூவல் இருந்து கேஸ் வந்தது கேஸில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்தாச்சு பட் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா அதே பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதே வீல் தான் இருக்குது அதே பேரிங் தான் இருக்குது அதே ஸ்பேர்ஸ் தான் இருக்குது ஒரு கார் இயங்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாகங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டாயிரத்தி நானூறு உதிரி பாகங்கள் வந்து தேவைப்படுது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நானூறு உதிரி பாகங்களில் மாற்றப்பட்ட ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூல் இன்ஜின்லேருந்து கேஸ் இன்ஜின் கேஸ் இன்ஜின்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் இது மட்டும்தான் மாறி இருக்குது மற்ற உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கார் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது அப்போ மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் வைக்கிள் வந்தாச்சு கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கல் வந்து ஸ்ட்ரீம் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்படி உண்மை அல்ல அப்படி ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதை தான் நான் சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பார்
மாட்டு வண்டி காலங்களில் இருந்து இப்போ நாம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்துட்டோம் அக்கடுத்து வரப்போகிற ஜென்ரேஷன் வந்து ஆட்டோமெக்கல் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது இல்லையா டிரைவரே இல்லாமல் வைக்கல் ரோட்டில் போகக்கூடிய டெக்னாலஜி வரப்போகுது அந்த டெக்னாலஜி வரும்போது நான் சொன்ன ஈஸிக்கு பெரிய வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் மெக்கானிக்கல் சுரை சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அதுக்கடுத்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே விரும்பாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பிஇ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பிஇ ட்ரிபிள்இன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை நீங்களே யாருமே விரும்பாத துறைன்னே சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டீங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா மாணவர்கள் வந்து இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏசி ரூமில் போய் உட்காரணும் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒர்க் பண்ணணும் அதை சார்ந்த விஷயங்களை தான் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பட் அந்த ஏசி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த லேப்டாப்பும் தேவையான பவர் எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இதில் தான் வருது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்கோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வாஸ்ட் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் பார்க்கணுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் தான் தெரியும் என்ன சொல்லுவாங்க விண்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ விண்ட் எனர்ஜியில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் அதுக்கடுத்து தெர்மல் இது தவிர வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டேம்ஸ்லேருந்து ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே யார் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படுறாங்க ஸோ ஏசியாக இருக்கட்டும் டிசியாக இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படுறாங்க ஆனால் மாணவர்கள் வந்து அதை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல வந்து விருப்பப்படுறதில்ல காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஊட்டி பக்கத்தில் நமக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மின்சார துறை சார்ந்த ஒரு இடம் இருக்குது யாருமே அங்கே அலோவ் பண்ணுறதில்ல ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ்னு அது அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸில் இருக்கு இதை வந்து மாணவர்கள் அதை நோக்கி பயணிக்கணும் ஏன்னா இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தமாக ஒரே துறை எடுத்து படிச்சுட்டு சார் வேலை இல்லை சார் அப்போ துறை சார்ந்த விஷயங்களில் மொத்தமாக ஐடி எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐடியில் வந்து சப்ளை ஹெவியாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்படிஷன் இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க எம்ப்ளாயி வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறீங்க ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க நமக்கு தேவை ரெண்டு வேக்கன்சிஸ் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுவீங்க அவங்களுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் எப்படி இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன கற்றுட்டு இருக்கிறாங்க அடிஷ்னல் ஆட் ஆன் கோர்ஸஸ் ஏதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா எஸ் அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இப்போ மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு என்ட்ரி பாஸ் மாதிரி தான் மாணவர்களோட திறன் தான் இங்கே ரொம்ப பேசப்படுது அப்போ இது எல்லாம் முடித்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெடியாக இருக்கிறாரு அவர் வந்து இஸ் ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் லோயஸ்ட் சேலரி இது எல்லா திறனும் அதே இருக்குது இன்னொருத்தர் ஐஎஸ்எஸ் சேலரி எதிர்பார்க்குறாரு நீங்கள் யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க எஸ் கீ பேஸ்டு தான் கீ பேஸ்டு தான் அஃப்கோர்ஸ் நாம் வந்து லோயஸ்ட் சேலரி நாம் காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் அந்த துறை நிறுவனர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் இப்போ நம்ம குரூப் ஆஃப் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அஃபோர்டபுள் ஃபீஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்க வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்து மாணவர்கள் ஏன் இங்கே வரணும் அப்படின்னா வெளி மாவட்டங்களில் வந்து கம்பெனி எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப குறைவு ஐடி நிறுவனங்கள் இங்கே தான் இருக்குது கார் ஃபேக்ட்ரிஸ் சென்னையில் தான் இருக்குது சென்னைக்கு வரோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் இப்போ இன்னும் நாம் பிறந்த ஊர்லேயே நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கான வருவாய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவு அப்போ இங்கே வரும்போது தான் அதுக்கான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிது அப்போது இங்கே நம்ம அப்பர் இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அஃபோர்டபுள் ஃபீஸ் இப்போ ஒரு மாணவர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்ன எதற்கு பார்ப்பாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் செலவாகவும் போல இருக்குது அப்படின்னா பட் அப்போலோ இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் வி ஆர் கிவிங் அஃபோர்டபுள் ஃபீஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஈவன் ஸ்டடீடு இங்கிலீஷ் மீடியம் சிபிஎஸ்சி போர்டு ஆர் மெட்ரிகுலேஷன் போர்டு ஸ்டில் மெனி பீப்புள் ஸ்ட்ரகிள் லாட் டு டெலிவர் இன் இங்கிலீஷ் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுனுங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வேத்து கொட்டும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போஷர் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து உறுப்பினர் நான் சொன்ன மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி உறுப்பினர் கல்லூரிகளில் நம்ம மாவட்டங்கள்லேயே நம்ம வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் படிக்கும் போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸ்போஷர் குறைவு அப்போ இந்த மாதிர
ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு விதமான செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஒரு இன்டர்வியூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லோரும் ஒரே விதமான இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது இல்லை சில கம்பெனி வந்து ஸ்போக்கன் அதாவது சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எதிர்பார்ப்பாங்க சில கம்பெனி வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் எதிர்பார்ப்பாங்க சில கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆட்டியூட் ஸ்கில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அவங்க சாஸ்ட்ரேஜ் பண்ணுவோம் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த காம்படிட்டிவ் ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செகண்ட் இயர்லேருந்தே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் இல்லை அதை தான் கேட்கணும் தான் சார் ஏன்னா இப்போ இந்த கம்பெனிஸ்குள்ளேயே இவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க எடுக்கிற விதமே வேறையாக இருக்குது உண்மை தான் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நாங்கள் பிளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியுது அவங்க படிக்கும் பொழுது அதுக்கு தேவையான கம்பெனி ஸ்டாண்டர்டுக்கு தேவையான அவங்களுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில் நான் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அதுக்கடுத்து ப்ரொசன்டேஜ் ஸ்கில் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங்கு வெளியில் கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க இது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருந்தால் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருந்தால் டூ இயர்ஸை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங் நல்லா இருக்கும் பொழுது தேர்ட் இயரில் ஒரு கம்பெனி வராங்க அந்த கம்பெனி என்ன விதமாக தான் ட்ரைனிங் ப்ரொசீஜர் அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வந்து உறுதிப்படுத்தப்படுது சரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசும்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது பற்றி பேசணும் காரணம் என்னென்னா அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு யார் கேட்டாலும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த பல்ஸ் மாறி இருக்கா இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க எதை அதிகப்படியான மாணவர்கள் விரும்புகிறாங்க இப்போ மாணவர்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சைஸ் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க அதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க ஆமாமாங்க ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்ரி டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ட்ரெண்டிங் மாறிட்டே இருக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் பதினஞ்சுகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எவர் கிரீனாக இருந்தது இப்போ அதிகப்படியான மாணவோட தேர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு வந்தாச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு வரும்போது இப்போ அதுக்கு அடுத்திருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங் இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்டாக படித்தாங்க அதை இப்போ ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ரீமாக கொண்டு வராங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அதை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சொன்ன மாதிரி வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் இப்போ ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு வர ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாணவர்களோட தாக்கங்கள் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங் ஏன்னா ஒரு இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது எல்லா கல்லூரிகளையுமே முயற்சி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கிராஜுவேட் ஆகிடுவார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு அவர் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சென்னைக்கு வந்து வேலையை தேடணும்னு இருக்கும் இது வந்து வெளி மாவட்டங்களில் படிக்கும் பொழுதோ இல்லை வெளி ஊர்களில் படிக்கும் பொழுதோ பட் சென்னையில் படிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார்ந்து தான் தொழில் கூடங்கள் அதிகமாக இருக்குது இங்கே தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்போ டைரக்ட் எக்ஸ்போஷர் நமக்கு கிடைக்கும் இதை தவிர்த்து மாணவர் நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ரெகுலர் பேசிஸில் அதாவது வி ஆர் கண்டக்டிங் எவ்ரி செமஸ்டர் செமினார் கான்ஃபரன்சஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் கான்கிளேவ் அண்ட் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஹைலைட்டட் விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நான் சொன்ன மாதிரி தீரிட்டிக்கலாக படிக்கிறதுங்கிறது எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐடி நீங்கள் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டில் படிச்சுருக்கிறீங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒரு செமினார் கொடுக்குறீங்க பிள்ளைகளுக்கு அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிற விஷயங்கள் பிள்ளைகள் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த செமினார் கான்ஃபரன்சஸ் ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் ஒர்க் ஷாப் இது எல்லாமே வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்தந்த செமஸ்டரில் பானம் சார்ந்த விஷயங்கள் நோக்கி பயணிப்பாங்க ஒரு கெஸ்ட்டை மீட் பண்ணுறதுக்கும் நார்மல் ஒரு லெக்சரரை பார்க்குறதுக்குமான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படின்னா லெக்சரர் பாடம் சார்ந்த விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அதே ஒரு கெஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஓ கெஸ்ட் வந்திருக்கிறா இருப்பான் அப்படின்னு அவரே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கெஸ்ட் வந்து ஒரு செமினார் கொடுக்கும் பொழுது பிள்ளைகளோட ஆர்வம் தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பாடம் சார்ந்த விஷயங்கள் அவங்க அந்த செமினாரில் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கெஸ்ட் லெக்சர்ஸில் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது தவிர வந்து பார்த்திங்க
இது ஆறு வருடங்கள் கண்டினியூஸாகவே நம்ம ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஐநூறு உறுப்பினர் கல்லூரிகளில் வி ஆர் டாப் தேர்ட்டி டூ சென்னையில் சொல்லணும் அப்படின்னா டாப் டென்னிலே வந்து நாம் இருந்த காலங்கள் உண்டு இப்பவும் அதை நோக்கி தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ எந்த அளவுக்கு பேராசிரியர்களுடைய அந்த உழைப்பு இருக்கு அதை பற்றியும் இப்போ நார்மலாக நம்ம வெளி மாவட்டங்களில் வெளியூர்களில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அப்போலோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கூடிய பெரும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை நம்ம ஸ்டாஃபை பொறுத்த வரைக்கும் லெக்சரர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா தேர் ஹைலி குவாலிஃபைட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தட் ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எம்இ பிஹெச்டி முடித்தவங்க நம்ம கிட்ட இருக்காங்க ஸோ எல்லா துறைகள்லையுமே அந்த துறை வல்லுநர்கள் அதில் அந்த துறையில் வந்து புலமை பெற்றவர்கள் தான் நம்ம பேராசிரியர்களாக வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் பைலிங்கலாக முதல்ல ஆரம்பித்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவில் மாணவர்களும் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுகளை செயல்பட்டு பைலிங் வெல் ஆரம்பிச்சு ஃபைனல் இயர் வரும்போது தே ஹவ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் அவங்களுக்கு வந்து போதிக்கும் போது நடத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைனல் இயரில் நான் சொன்ன மாதிரி தே ஆர் கம்யூனிகேஷன் வைஸ் குட் அகடமிக் வைஸ் குட் ஃபைனலி தே வில் கெட் குட் ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த கம்பெனி சார் இப்போ நிறைய கோர்சஸோடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அந்த கோர்சஸோடைய டீட்டெயில்ஸும் சொல்லுங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஹேவிங் த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்போ இன்ஜினியர் காலேஜ் ஆஃபர் த்ரீ ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எம்பிஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எம்பிஏ ஆல் ஸ்பெஷலைசேஷன் எல்லா ஸ்பெஷலைசேஷனும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எம்பிஏ ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போலோ இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்தவரைக்கும் வி ஆர் ஆஃபரிங் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டிகிரி ப்ரோக்ராம் இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு முதுநிலை படிப்பு மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து நமக்கு இருக்கிறதே வந்து லிமிட்டட் சீட்டு தான் மொத்தமாகவே வந்து அறுபது சீட்டு தான் நமக்கு அதில் சேங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜை பொறுத்தவரைக்கும் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிகிரி ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டிகிரி கிராஜுவேட்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டிகிரி ப்ரோக்ராம் விஎல்எஸ்சி வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகரேஷன் ஸோ அப்போ அந்த வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகரேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசி ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான அனைத்து விதமான தரவுகளும் இங்கே கொடுக்கப்படுது அதாவது தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் ப்ளஸ் நான் சொன்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே அதுக்கடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னா எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் த டிகிரி ப்ரோக்ராம் எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன அந்த பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பிஇ பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் அண்ட் தென் பிடெக் சைபர் செக்யூரிட்டி இது படித்த மாதிரி எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து அவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து மாணவர்கள் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கூட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இவங்க தான் பேராசிரியர் பெருமக்களாக வருவாங்க இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா பிஇ கிராஜுவேட்டோட இந்த மாதிரி எம்இ பண்ணியிருக்கக்கூடியவங்க எம்பிஏ பண்ணியிருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்தவங்க வந்து எம்பிஏ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் உண்மைதான் சார் நான் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து அதிகமான கல்லூரிகள் இருக்குது அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் படிச்சக்கூடிய மாணவர்களுமே வந்து எம்பிஏ துறை எம்பிஏ துறையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவங்களுக்குமே வந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நார்மலாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக அவங்க ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணுறதுக்குமே வந்து எம்பிஏ துறை வந்து நல்ல உதவிகரமாக இருக்கும் அவங்களுக்குமே கூட இப்போ ஒரு காலேஜில் வந்து என்னோடய பையன் படிக்க போகிறாங்க பொண்ணு படிக்க போகிறாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் கண்டிப்பாக படிக்க போகிற மாணவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கேம்பஸ்க்கு வர மாணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது அப்பல்லோ எதிர்பார்க்கு அப்பல
இருபாலார் கல்லூரின்னு சொன்ன மாதிரி இருபாலார் விடுதி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு செப்பரேட்டான ஹாஸ்டல் இருக்குது மாணவர்களுக்கு செப்பரேட்டான ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளுமே இங்கே டிவி ஜிம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசைவ உணவுலேருந்து சைவ உணவுகள்லேருந்து எல்லாமே பரிமாறப்படுது இது வந்து மாணவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபரன்சஸ் தேவைப்படுதோ அதை எடுத்துக்கலாம் சேஃப்டியாக இருக்கும் மா அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேரண்ட் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய பேரண்ட்டு என் பிள்ளை எதிர்வரும் காலங்களில் எந்த கஷ்டமும் படக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க அப்போலோ கல்லூரி உறுதி கொடுக்கும் நீங்கள் உங்கள் மாணவர் இங்கே சேர்ந்தார் அப்படின்னா அவர் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்போடு வரதுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எங்கள் சைடில் எடுக்கப்படும் மாணவரும் அதை உறுதிப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக அந்த பேரண்ட்டை இன்னும் எதிர்பார்த்தாரோ அதை விட ஒரு நல்ல லெவலில் நம்ம மாணவர் வந்து வர்றது நம்ம பார்க்கலாம் நிறைவாக எதிர்வரக்கூடிய கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறது எங்கள் கல்லூரியில் நீங்கள் சேரக்கூடிய எந்த ஒரு மாணவருக்கும் அப்போலோ நிர்வாகமும் அப்போலோ பேராசிரியர் பெருமாக்களும் அப்போலோ உள்ள ஏற்கனவே படிச்சுட்டு போன ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே சமூகத்தில் அவங்க ஒரு நல்ல மனிதராகவும் நல்லவனாகவும் வர்றதுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் எங்கள் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாகவும் கண்டிப்பாக உறுதிப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நான் நிறைவாக சொல்லி விருப்பப்படுறேன் அப்பல்லோ கல்லூரி சார்ந்தும் பொறியியல் கல்லூரியில் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி எதிர்காலம் மாறும் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்கு தெளிவான பதில் கொடுத்துருந்தீங்க உங்களுடைய நேரத்திற்கும் வழிகாட்டுதலுக்கும் ரொம்ப நன்றி 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 தேங்க்யூ